بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعالى في ذاته عن إدراك المدركين وسمى في قدسه أن تحيط به أفكار المخلوقين نزل في علوه وعلى في نزوله وفصل في إجماله وأجمل في تفصيله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعدكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة ناماني كبنزي جاكي نكبنزي جاتو بنمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيندلينا درس يتو يا تفسير نبادا يا منيز مونغ سبحانه وتعالى كو زونغومزيا موانزو سوره البقره في كوندي في تاتو كي كوندي تشا وومني كيشا كي كوندي تشا مكافيري كيشا كي كوندي خطاري زايدي امباتشو كومبا ني كي كوندي تشا ونافيك منيز مونغ سبحانه وتعالى اكاتومبيا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اني واتو مبدوني مولاوينو الذي خلقكم ام بايكوامبا اميواومبا نيني والذين من قبلكم نفيلي فيلي اميواومبا والي ولوكو قبل ينو لعلكم تتقون ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni khitabu ya kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoelekeza kwa waja wake na vile vile ndio amri ya kwanza katika Al-Qur'an Al-Karim. Ya ayyuhan nas, enyi watu. Na ni khitabu inaofidisha umum, wanakhutubiwa watu wote. Yaani makafiri wanaingia ndani wanafiki wanaingia ndani waumini vile vile wanaingia wanaingia ndani na hizi zinatofautiana katika Qur'ani mara nyingine utaona ya ayuhan nas mara nyingine ya ayuhal ladhina amanu mara nyingine ya bani adam mara nyingine ya ayuhal kafirun zipo zinatofautiana ya ayuhal kafirun imekuja moja peke yake katika Al-Qur'an Al-Karim qul ya ayuhal kafirun katika surat al-kafirun na ya bani adam imekuja mara nane katika alqur'an alkarim na mara nyingi ikija ya bani adam huwa ima kuna zungumziwa sayyiduna adam alayhi salam ama kuna zungumziwa mwanzu wa nini wa kuumbu wa nadamu na ya ayuha alladhina amanu ama ya ayuha nas amba yuko amba ndo tukonayo hapa imekuja mara ishirini katika alqur'an alkarim na ya ayuha alladhina amanu imekuja mara 89 kwa hivyo ya ayuha alkafirun imekuja mara moja ya bani adam imekuja mara nane ya ayuha nas imekuja mara ishirini na ya ayuha alladhina amanu imekuja mara 89 katika alquran alkarim Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaelekeza khitabu yake kwa watu wote ya ayyuha an-nas enyi watu na'am ya rabb unatutaka tufanye nini anasema 
وعبدوا ربكم مبدوني مولا wenu yani wale wanafiki ambao kwamba wanaficha ukafiri wanadhihirisha imani wale makafiri ambao kwamba wamemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala njooni nyote wabudu rabbakum mubuduni mula wenu Subhanahu wa Ta'ala ibada kama wanavyosema maulamani aqsa ghayat at-tadhallul ndio daraja ya mwisho ya kujidhalilisha na ili kitendo kiwe kinaitwa ibada huwapaka kupatikana masharti mawili fi'l qalbi na i'tiqad qalbi ama fi'l qalbi na i'tiqad qalbi kitendo kwanza cha kimwili viungo alafu na itikadi ndani ya moyo wako kwa hivyo unapojidhalilisha mbele ya kiumbe na ukawa unaitakidi kwa aweza kukunufaisha ama kukudhuru basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo ndio inaitwa ibada lazima zipatikane zote mbili sababu mara nyingi tupenda kulitumia makosa ili neno mtu aweza mara nyingine mtu akajidhalilisha mbele ya mwanadamu mwenzake tasikia mwenzake anakimbia kumwambia wewe mbona umwabudu fulani ah hiyo yaitwa ibada ibada ni paka awe na i'tiqad ndani ya moyo wake kuwa huyu ambaye kama anajidhalilisha kwake aweza kunidhuru ama aweza kuninufaisha bila uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nini tunasema bila uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu kuna mwingine aweza kuitakidi fulani yuweza kuninufaisha lakini ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo asli ya kunufaisha huyu atakuwa ni sababu ni vitu vili tofauti kuna mtu yeye muona mtu ndio asli ya kunufaisha na kuna mwingine yeye muona Allah ndio asli wengine ni sababu na ndo naona mara nyingine vitendo vinanasibishwa kwa Mwenyezi Mungu na mara nyingine vinanasibishwa kwa wanadamu wala hakuna mgongano yani kwa mfano Mwenyezi Mungu huwa razak kama alivyokuja katika Al-Qur'an Al-Karim yeye ndo mwenye kuruzuku sio na wakati huo huo katika Qur'an anasema wa idha hadara al-qisma ulu al-qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa ruzuquni wa kihudhuria wa mayatima maskini jamaa katika ule mgawanyo mfanye nini farzuquhum wa ruzuquni sasa anairuzuku ni Mungu ama ni waja hapa mtu aweza kuchanganyikiwa kule ametaja nini Mwenyezi Mungu ndio arrazak huku wanadamu waambiwa farzuquhu hakuna mgongano ni kwa ni vitu viwili tofauti kuna masdar na madhhar Mwenyezi Mungu ni masdar ya kuruzuku yeye ndo asli ya kuruzuku alafu katika huu ulimwengu ameweka sababu kuna asbab za mimi na wewe kupata ile riziki kwa hivyo yule tajiri aliyokuandika kazi yeye hakuruzuku kama masdar ye ni sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka kuruzuku. Na ndo naona imekuja vile vile katika sahihi ya Imam al-Bukhari baadhi ya sahaba matabi'ina walikuwa wakisema wakana ibn Zubair au wakana ibn Zubair yarzuku na tamr Ibn Zubair alikuwa akituruzuku tende. Hakuna watu wajua akida kama masahaba na salaf salih ridwanullah ali majwain asema ibn zubair alikuwa akifanya nini akituruzuku tende naam hakusudi kuwa ibn zubair ndio asli ya kuruzuku anatambua kwa mwenye kuruzuku nani allah subhanahu subhanahu wa ta'ala lakini kuna sababu ameziweka katika huu ulimwengu tukijua kutofautisha kati ya haya mambo mawili yatatatuka mambo mengi aswa katika jamii tunazoishi ndani yake badala ya kutiana katika ushirikina na ukafiri kwa sababu ya vitu hivi mara nyingi tunachindwa kutofautisha mtu akisema fulani ameniruzuku ashaitwa mshirikina kwa nani kwa Mungu hata kuruzuku ah maswahaba yatamka Mungu mwenyewe anasema farzuquhum kwa Mwenyezi Mungu yamrisha ushirikina naam mwenye kufisha ni nani Allahu yatawaffa al-anfus Mwenyezi Mungu ndo hufisha nafsi 
Lakini wakati huo huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kul yatawaffakum malakul maut. Waambie ewe mtume anawafisha malakul maut. Ambaye kwamba ni Azrail. Sasa anaifisha ni Mungu ama ni malakul maut. Hapo mtu anaweza kuona kuna mgongano. Kuna mgongano ni kwa Mwenyezi Mungu ndo asli ya kufisha. Alafu ana mtu ambaye kwamba ama ana kiumbe ambacho kwamba amekijalia ni sababu ya ya kufisha. Kwa hivyo ni kazi amepewa malakul maut ya kutoa roho, lakini kama Mwenyezi Mungu hataki fulani atolee roho, malakul maut atakwenda kumtoa. Faka kwa idhni yake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii inaitwa nini? Madhhar na na masdar. Yahabu liman yasha'u inatha. Ina mifano mingi katika Al-Qur'an Al-Karim. Mwenyezi Mungu asema yahabu liman yasha'u inatha. Humpa mtakaye mtoto wa kike wa yahabu liman yasha'u dhukur. Na humpa mtakaye watoto wa kiume. Nani? Mwenyezi Mungu sio? Ah, na Sayyidina Jibril alipokwenda kwa Sayyidatuna Maryam akamwambia li ahaba laki ghulaman zakia ili nikupe wewe mtoto sasa anaepeana mtoto ni Mungu ama Jibrili hakuna mgongano kwa Mwenyezi Mungu ni masdar ya kupeana na Jibrili pale amefanywa ni nini ni sababu ni madhhar lazima tutafautishe kati ya hivi vitu viwili kwa hivyo unapoitakidi kwa mtu fulani kwanza ukajidhalilisha kwake kisha ukaitakidi kwa anaweza kukunufaisha ama kukudhuru kutoka kwake yeye mwenye pasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo ndo inaitwa ibada lakini kama kunufaisha kawaida kunufaisha kwa nufaisha waja Mwenyezi Mungu ananufaisha kwa ndani anayekulipa mshahara hakunufaishi hiyo kunufaisha anayekusaidia unapopatwa na matatizo amekunufaisha na vile vile anayekuja akakupiga akakupasua nkudhuru ama hakukudhuru amekudhuru nyoka anapokuuma akakutia sumu amekudhuru ama hakudhuru sasa utasema nyoka Mungu kwa sababu amedhuru ama haitofaa kusema nyoka yuadhuru nyoka anapokuuma akakutia sumu itakuwa ni makosa ukisema nyoka amemdhuru fulani si makosa sio sasa ukisema nyoka amemdhuru ina maana umemnasibishia uungu la sasa ikiwa yafaa kusema nyoka amedhuru kwa nini ni makosa kusema fulani amenufaisha kwa hivyo <coughs> mwanadamu aweza kumnufaisha mwanadamu mwenzake mwanadamu aweza kumdhuru mwanadamu mwenzake lakini wakati gani inakuwa ni ibada unapoitakidi kuwa yale manufaa na madhara yatoka kwake yeye pasi na pasi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwa yeye sio sababu katika katika huu ulimwengu kwa hivyo ibada ni aqsa ghayat at-tadhallul naam daraja ya mwisho kabisa kujidhalilisha mtu kanyenyekea na ukaitakidi ule unemnyenyekea kuwa e, anaweza kudhuru ama kunufaisha basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo ndio hiyo ndio ibada naam <coughs> Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhan nas enyi watu annas eh? nas baadhi ya ulama wasema inatoka maana na nisian awalu nasi huwa awalu nasi wa kwanza alosahau kwa sayyidina adam alipoambiwa usile mti fulani akasahau wakala kwa hivyo nas inatoka maana na nas ambayo kwamba ni isme jam'a ya insana ambayo kwamba wasema inatoka maana na nisian kusahau wengine wasema la inatoka maana na uns kupumbaa niko unapokuwa na rafiki yako katika wanadamu ambaye kwamba ni mcha Mungu huyo kumrisha mema upata kupumbaa kutoka kwake na ni akwali zimetajwa na maulama kwa hivyo ya ayyuhan nas enyi watu abudu rabbakum mabuduni mola wenu subhanahu wa ta'ala yani wacheni kuabudu vingine cheni kuabudu asnam wacheni kuabudu watu wacheni kuabudu zote hizo wa kuabudiwa kisawa sawa nani Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mula wenu na rabbi na maana takriban 30 katika lugha ya ya Kiarabu naam ibu muabuduni mula wenu muabuduni mula wenu subhanahu wa ta'ala wengine wamefitiniwa kwa muabudu sayyidina almasih Isa alayhi salam kwa nini fitna ikawapata kwa sayyidina Isa wanasema kwa sababu ametokamana na unsur moja ya unutha peke yake Yaani alikuwa na mama hana baba. 
Kwa hivyo miujiza si jambo la kawaida bana. Mungu aonesha. <laughs> Basi ilikuwa kwa kuabudiwa Sayyidina Adam na alikuwa hana zote mbili, hana baba hana mama. <laughs> Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema inna mathala Isa inda Allahi kama thali Adam. Ngalia siri ya Mwenyezi Mungu kupiga mfano Isa na Sayyidina Adam. Hakika mfano wa Isa kwa Mwenyezi Mungu kama mfano nani? Kama mfano wa Adam. Bali Adam mfano wake ni mkubwa zaidi kwa sababu hakuwa na baba wala hakuwa na mama yani ikiwa mufitinika na Isa kwa sababu hakuwa na baba basi ilikuwa ukubwa zaidi au la zaidi mufitinika na nani Sayyidina Adam kwa sababu alikuwa hana baba wala wala hana mama alayhi musalam wa ya ayyuhan nas ubudu rabbakum mubudini mula wenu subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum ambaye kwamba amewaumba yeye ndo aliwaumba kutoka mulipokuwa nutfa mpaka mukawa alaka mpaka mukawa mudgha mpaka mpaka kuja kuzaliwa mpaka kuwa mkubwa anawaruzuku anawezesha kuvuta pumzi yote hayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo aliwafanyia ubudu rabbakum mabuduni mula wenu subhanahu wa ta'ala mnamwacha mnaacha kumwabudu mula wenu mnaenda kutengeza masanamu kwa mikono yenu alafu mayabudu katika maajabu ya mwanadamu yani ende kachukue jiwe mwenyewe akae alichonge kwa mkono wake alafu aliweke hiyo aliyabudu ilikuwa kinyume yule jiwe ilikuwa budu wewe kwa sababu wewe ndo ulichonga <laughs> lakini wewe ndo waenda kulikalia uliabudu jiwe ulitengeza kwa mkono wako wengine walikuwa wakitengeza sana mwatende wakizidi wana njaa wakimla <laughs> unamla Mungu <laughs> Yeye mtengeza yani bora ni ile shebutu ya sanamu na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaleta waid kali kwa wenye kufanya kufanya masanamu akasema la ana Allahu almusawwirin Mwenyezi Mungu amewalani wenye kuchonga masanamu Mwenyezi Mungu amewalani nani wenye kuchonga masanamu hapa ni ashiri masala kidogo ambayo kwamba inatatiza masala ya sura ni hadithi mara nyingi inatumika katika kuharamisha picha ya photograph eh? na mbo picha haifai haramu kwa sababu mtume anasema wamedaniwa musawwirun picha inaitwa sura picha inaitwa inaitwa sura kwa lugha ya Kiarabu na mwenye kupiga picha anaitwa musawwir sawa lakini neno la sura lilotumika na mtumi tofauti na neno la sura tunalolitumia sasa katika picha hakukuwa na picha photograph wakati wa mtumi sallallahu alaihi wasallam taswir wakati wa mtumi sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kuchonga wale masanamu walikuwa na chongo na kwenda kuabudiwa nani wachukua picha enda kuiabudu kwa hivyo neno alolitumia mtumi ni tofauti na neno tunalolitumia sisi na kuna msingi mmoja muhimu sana katika sheria tufahamu msingi wenye ni upi ni kuwa neno likiwa na maana tofauti halichukui hukumu moja neno moja lakini lina maana tofauti kama hiyo sura ina maana ya kuchonga ina maana ya ya picha ile tunayojua maana zimetofautiana haichukui hukumu moja tofauti na ikiwa maneno ni mengi lakini yana maana moja yanachukua hukumu moja kwa nini kwa sababu kinachozingatiwa katika sheria ni maana sio neno na wenye maulama wasema alumuru bimaqasidiha bil maani la bil mabani bil eh, bil maqasidi wenye wasema alumuru bil maqasidi wal maani la la bil mabani <coughs> kinachozingatiwa katika sheria ni makusudio na maana ya neno sio jengo lenyewe la neno lile kwa hivyo maneno yakiwa mengi lakini yana maana eh wine nini tembo sio ah ukija hizi zita za kienyeji wenyewe zita pombe haramu kama nakuomba kuna pombe halali zikina changa changa sijui matingasi sijui nini zi. zote nini tembo majina tofauti lakini zote ni tembo hukumu ni moja ni haramu kwa hivyo maneno yakiwa ni mengi maana ni moja hukumu inakuwa ni moja lakini neno moja maana tofauti hukumu zina zina tofautiana 
huwezi kuchukua neno lililothubutu wakati wa mtume ukataka kulileta kulitumia kwa lile linalotumika sasa ikiwa tutafanya hivyo basi tukisoma katika sura Yusuf Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambie wajaat sayyaratun sayyara nini kwa lugha sasa sayyara ngari kulikuwa na gari wakati wa Sayyidina Yusuf <laughs> eh asema wajaat sayyara sasa utafasiri likaja gari la kwa hivyo neno lile lile lakini maana ile kwa wakati ule ni tofauti na maana inayotumika sasa hukumu mbalimbali kwa hivyo mtume akisema Mwenyezi Mungu amewalani almusawwirun wanakusudiwa nani wale wanaochonga masanamu so wapiga wapiga picha naam kwa hivyo ya ayuhan nas enyi watu abudu rabbakum muabuduni mola wenu subhanahu wa ta'ala wacheni kuabudu hivyo vingine wanadamu sijui masanamu wanyama alladhi khalaqakum ambaye kwamba ame amewaumba ngale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha hapa kuwa ukitaka kumrudisha mtu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu ameshika maasi mtu amekufuru ukitaka kumrudisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkumbushe ni'ma za Mungu kwake mkumbushe ni'ma za Mwenyezi Mungu kwake Mwenyezi Mungu amekuumba Mwenyezi Mungu anakuruzuku Mwenyezi Mungu lakini sio kwenda kutumia tamfir kuna wengine inna minkum munafirin kama anavyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam hakika kati yenu kuna wenye wenye kuchukiza kufukuza aswa yani mtu badili amvutie mtu ye ndo mwanzo yo mfukuza maneno makali maneno ya umf la sio uslubu unaotakikana katika katika da'wa naam iko khashya lakini hakuna unf mtu atakikana amche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini sio kutiwa ru'b na kutingishwa na kutiwa wasiwasi hiyo si katika katika manhaji ya da'wa naam na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema yassiru wala tu'assiru fanyeni wepesi wala msifanye uzito wabashiru wabashirieni watu peni watu maneno mazuri ya kuwavutia asema wala wala tunafiru angalia yassiru mukabili yake imekuja wala tuasiru kufanya wepesi kinyume chake nini kufanya uzito sio na kupea na bishara kinyume yake ni kuonya lakini Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam akusema wala tundhiru ah ah anasema wala tunafiru msifukuze tumieni uslubu mzuri ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idati al hasana linganieni katika njia ya mola wenu ama lingania katika njia ya mola wako kwa hikma na maneno mazuri kuna watu wanavutia na kuna watu wanafukuza angalia maneno yako ambayo kwamba unayotumia katika nini katika kukhutubia watu naam je ni maneno ambayo kwamba yanikuvutia sayyidna umar ibn al khattab radiyallahu anhu safari ana safari moja anapita njiani usiku ameona watu wamekaa hivi na wamewasha moto Wame, wamekaa karibu na ule moto basi akikaribia akawaambia ya ahla dhaw wamekaa kwenye moto sio moto itwa nar katika lugha ya kiarabu lakini sayyidna umar akwambia ya ahla nar manake angeambia ya ahla nar ingekuwa enyi watu wa moto ingekuwa ina ishara mbaya eh yani kana kwamba Yaani mtu aweza kufahamu kuwa amekusudia watu wa motoni siku ya kiyama. Na kiluga si makosa, lakini angalia wanavyotufundisha mazhabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kwa hata kama kiluga si makosa, lakini si adabu. Naam, si kuvutia. Unamwambia ya ahla dhaw enyi watu wa muangaza. Allah. Na ndio maana mara nyingine unapokosa uslubu mzuri katika kueleza inakuwa ni sababu ya wewe kuangamia so. kuna mfalme mmoja asemekana aliota kuwa meno yake yote yameanguka amekuwa kibogoyo akifika asubuhi akamwita mmoja katika wenye kufasiri ndoto akamwambia hebu nifasirie hii ndoto meno yangu yote yameanguka bana nabaki kibogoyo 
akamwambia tafsiri yake ni kuwa jamaa zako wote watakufa ash <laughs> mfalme ki hasira kaamrisha uawe tu na adafu <laughs> wanipa bishara gani hiyo mbaya jamaa zangu wote watakufa akamuita mwingine mwingine akija anamwambia nimeota meno yangu yote yameanguka maana yake nini amwambie mfalme hiyo maana yake ni kuwa wewe utakuwa na umri mrefu katika jamaa zako wote Allah <laughs> ni ile ile kuwa na umri mrefu ina maana wao ndo watakufa mwanzo <laughs> lakini angalia uslubu wa taabiri namna kuyapanga tu yale maneno huyu akayapanga makosa akawawa huyu akayapanga kwa hikma akapewa na zawadi na mfalme mashallah ni bishara nzuri nitakuwa na umri mrefu <laughs> Kuna shekhe mmoja alikuwa na watoto wake wawili. Mmoja akimtanguliza sana. Watu wakawa wanashangaa. Anasema bana, kwa nini wamtanguliza huu zaidi ambapo wote ni watoto wako? Unajua mara nyingine unapokuwa una wanafunzi ni watoto ambao kwamba hawako sawa katika mabongo yao, huwezi kuwa treat sawa. Kama mmoja mashallah ni hodari anashika, ati uweke ni faslu moja waendeshe kimasomo pamoja. Unamuumiza yule mwenye kushika kila mmoja mpeleke na mustawa wake na level yake sasa jamaa anamlalamikia shekha akasema mbona ubana unamtanguliza zaidi kuliko mwingine akamwambia ngoja yeye mtawaeleza kwa nini akamuita yule wa kwanza yule ambaye kwamba hashiki vizuri akamwambia nini wingi wa neno miswak miswake eh? mswaki wingi wake nini akamwambia masawik na kweli wingi wa neno miswak ni masawik lakini masawik ina maana mbili katika lugha ya Kiarabu maana ya kwanza miswaki mingi maana pili maovu yako alipomuita wa pili akamuuliza swali lile lile jamaa sikiza akamwambia nini wingi wa neno miswak yule pili akamwambia diddu mahasinik kinyume cha mazuri yako <laughs> kinyume cha amona si, si adab kulitamka neno kwa kwani ana maovu babake mwanachuoni ni alim chaji Mungu amwambia ni dhiddu mahasini sasa angalia jawabu lile lile moja lakini huyu alivolileta na huyu alivolileta ni ni tofauti kabisa <coughs> kwa hivyo ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati alhasana maneno ya hikma maneno mazuri maneno ya kuvutia na kama tulivyoshiria katika darasa zilizopita chunga ndugu yangu usiwe ni sababu ya kumtoa mtu katika dini na kumweka mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naam yatokea hiyo unaweza kuwa ni sababu kwa kitendo ama maneno yasokuwa ya hikma yasokuwa mazuri ukamfanya mtu akachukia akakinai dini akawa mbali kabisa kama ndio alikuwa na swali kwa kudona dona akawa haswali kabisa Siku zote kuwa ni mwenye nini kukaribisha watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habibu Allah ila nasi yuhibbukumullah kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam pendekezeni Mwenyezi Mungu kwa watu wafanyeni watu wampende Mwenyezi Mungu yuhibbukumullah Mwenyezi Mungu naye atawapenda kwa hivyo wafanyeni watu wampende Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msiwafanye watu wakamjukia Mwenyezi Mungu Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo Mwenyezi Mungu atutajia sasa nema zake kutuumba kwa nini kwa sababu ndio uslubu mzuri ya kumvutia yule ambaye kwamba amejitenga amejiweka kando naam ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum na wale waliokuwa kabla yenu kwa nini Mwenyezi Mungu ataja waliokuwa kabla yenu ataka kuwazindua watu kuwa ikiwa wewe unaona asili yako ni babako na mamako basi ujue na hao pia wana aliyewaumba oli kwa sababu tu katika kupatikana na wewe lakini aliyekuumba wewe naam aliyewaumba wao ndo aliyekuumba wewe ndo aliyewaumba nyote kwa hivyo kama alivyokuumba wewe na vile vile ameumba waliokuwa waliokuwa kabla yenu baba zako babu zako mababu wa babu zako mpaka mpaka kwa sayyiduna adam alayhi alayhi salam naam laallakum tattaqun ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu ama tattaqun min alittiqa ili mupate kujikinga mupate kujikinga na nini 
Upate kujikinga na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ikiwa huto muabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala natija yake nini? Ni adhabu eh kali na kusubiri siku ya kiyama adhabu ya shirk. Naam. Ana aghna al-aghniya yani an shirk kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimi ndio tajiri wa matajiri eh na shirk. Sema sitaki shirki kabisa man ashraka ma'i ghairi taraktuhu wa sharika yeyote atakayenishirikisha na chochote kile nitamwacha na huyo ile nishirikisha naye na siku ya kiyama ukija unaambiwa nenda kwa yule uliyomshirikisha ulo nishirikisha naye nenda kakulipe yeye si wataka kulipwa kwa yule uliyofanya nenda kwa yule uliyonishirikisha naye mimi sikulipi naam taraktuhu wa sharika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aghna aghna al-aghniya yani shirk na shirki ndiyo dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Naam, akbaru al-kaba'ir kama alivyosema Mtume, ashirku billah. Kuna madhambi yanaitwa kaba'ir eh? Madhambi hapo sampuli mbili. Kuna kaba'ir na swagha'ir. Kaba'ir ni madhambi makubwa na swagha'ir ni madhambi madogo. Na maulama wametunga vitabu eh, al-Imam Ibn Ibn Hajar al-Haytami ana kitabu chake az-zawajir amekusanya ile madhambi makubwa ameyataja mle ndani vile vile al-Imam Ibn Kathir eh, ana kitabu chake al-Kaba'ir na amna wengineo katika maulama wametunga vitabu eh, kuhusu madhambi makubwa kwa hivyo kuna madhambi makubwa na kuna madhambi na kuna madhambi madogo madogo yanaitwa sagha'ir swagha'ir na vile vile yanaitwa lamam madhambi makubwa kubwa lake kubwa kushinda yote ni ashirk kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu aliyekuumba anayekuruzuku yote ni'ma zote hizo alafu nakwenda kuabudu chengine kisukua yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo la'allakum tattaqun ili mupate kujikinga kutokana na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili mupate kujikinga kutokana na na moto Naam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaendelea kusema endelea kutaja nini ni'ma zake kwa waja wake Asema alladhi ja'ala lakum al-ardh firasha Mola ambaye kwamba amewajalia nyinyi amewajalia ni nyinyi ardhi ikawa ni firash ni busati mtandikwa yani muna, munaishi juu yake bila matatizo yoyote Udhallalnaha lakum famin ha rakubuhum wa min ha ya'kulun kama alivyosema katika surat al-mulk huwa alladhi ja'ala lakum al-ardh dhalula famshu fi manakibiha wa kullu min rizqi ila munyezi mungu ndiye ambaye kwamba amejali ardhi ikawa nini dhalula dhalula yani mudhallala ilo dhalilishwa yani muifanya mtakavyo utakwenda ardhi ipige jembe itakurukia ikuumize <laughs> waifanye utakavu ile ardhi majabali mwaya chonga mopasua mojenga juu yake yote ni nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mijadi ile ardhi ni nini ni dhalili mbele yenu yani muitumie nyinyi vile mtakavu kama vile wengine wamesema wadhallalnaha lahum fa min harakubuhum wa min ha ya'kulun alpozungumzia alpozungumzia wanyama asema tumewafanyia tume hawa wanyama wakawani madhalili kwenu nyinyi yani mwaweza kuwatumia akawa mtoto mdogo mtoto mdogo wa miaka mitano sita aweza kushika kamba ya ngamia na akampeleka na ngamia kaenda nyuma yake ngamia yule mwenye kilo zote na mwenye haiti yote ile lakini angalia Mwenyezi Mungu alivyotudhalilishia hawa wanyama famin ha rakubuhum wa min ha ya'kulun kuna wale ambao kwamba ni vipando vyao naam rakub na rukub rakub kuna rakub na kuna rukub rukub ni kile kitendo cha kupanda rakub ni yule anayepandwa ni kama sahur na suhur suhur ni kitendo cha kula dako sahur ni wakati wa kula dako kama tahur na tuhur hivyo hivyo tuhur ni kitendo cha kushika tahara kujitahirisha tahur ni yale maji ambayo kwamba una unayatumia katika kujitahirisha. Fa min harakubuhum wa min hayakulun. Kuna wale wanaowapanda na kuna wale ambao kwamba wanawala. Mwanadamu wana, 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 wana mchinja mnyama na mla. Yote hii ni 
ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutudhalilishia wanyama kama hawa. Mwenyezi Mungu asema huu alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Ye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio aliwajalia ardhi kwa ni ni firash imetandikwa ni busati. Wasamaa binaa na mbingu zikawa zimeinuliwa juu yake. Naam, kwanza ili upate uaminifu ama upate kumakinika wahitajia usimame katika sehemu iliyostawi iliyotulia sio lakini ikiwa ni ardhi yatingishika e, ikiwa uko katika kwa mfano uko katika kidau katika bahari mawimbi makali chapele kwa kulia na kushoto utakuwa na utulivu uwezi kuwa na utulivu kwa hivyo ili upate utulivu kwanza iwe imetandikwa ile ardhi chini alafu cha pili ni kwa kuna utulivu pia wa kutoka juu ni kwa unajua sakafu iliyoko juu yako haiwezi ku haiwezi kuanguka lakini uko katika nyumba kwa mfano mashallah chini kumewekwa tiles lakini juu sakafu imefanya kama yataka kuanguka hivi utakuwa na raha kweli utakuwa uiangalia kila saa hii siju itasujudulini <laughs> kile kisa cha bunuasi umekwenda <coughs> kwa rafiki yake basi ile sakafu yalialia kama yataka kuanguka vile Amulizo ile rafiki yake amwambia shekhe vipi shaza wasiwasi ile bwana amwambia amwambia e, mabamba ya mtaja Mwenyezi Mungu hayo ya mzukuru Mungu subhanahu wa ta'ala mara imeongezeka bwana zile sauti zimeongezeka kama nataka kuanguka ah bwana akatoka bunuasi Baadaye yule bwana kija kipambana na amwambia mbona ulitoka? Amwambia wallahi niliogopa sijazidiwa na khashia ikatusujudia tu. Sasa <laughs> kumtaja Mungu Sheikh ile, ile takwa ikamzidi mpaka katusujudia. Hapo <laughs> safadhali niondoke zangu tu. <laughs> Kwa hivyo kwanza wateka utulivu wa chini, alafu utulivu pia wa nini? Wa juu. Naam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliye yumba mbingu na akatuambia nini yeye ndio aliyeishika kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haiwezi kuanguka na vile vile eh bighairi amadin tarawnaha bila ya bila ya pia ama bila ya nguzo zozote naam wa samaa binaa wa anzala minas samaa maa asema na akateremsha kutoka mbinguni maji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha kutoka mbinguni maji. Na akisema kutoka mbinguni haimaanishi kutoka mbinguni, ah, kutoka upande wa mbinguni. Kutoka upande wa mbinguni kwa sababu maji ya mvua hayatoki mbinguni, yatoka mawinguni. Yatoka katika sahabu. Maji ya mvua yatoka wapi? Katika mawingu, hayatoki katika mbingu. Mbingu ziko mbali sana. Ni mwendo wa miaka 500. Mwendo wa miaka 500 kwa speed ya light ama ya dhau. Ndio speed ya mwangaza. Si speed ya Ferrari. Ah, speed ya mwangaza. Tena iende kwa muda wa miaka tano ndio utafika mbingu ya kwanza. Na kati ya mbingu ya kwanza na ya pili ni mwendo huo huo. Ya pili na ya tatu ni huo iko mbali. Hii tunayoiona si mbingu. Sika mtu akwambia angalia mbingu, hii si mbingu shek, mawingu haya. Hii ni fadha tu hii ambao kwamba tuiona sio sio mbingu mbio ngo haionekani kabisa kwa hivyo akisema wa anzala minas samai ameteremsha kutoka nini sama amaanishi kutoka mbinguni kutoka upande wa nini wa mbinguni kwa sababu ile mvua huteremka kutoka kutoka juu wa anzala minas samai maa kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio mwenye kuteremsha 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 maji. Kwa hivyo kama vile unahitajia karar kutulia, kumakinika katika hii ardhi, na ili umakinike ni uwe juu yako pia kuna kitu ambacho kwamba hakiwezi kukuangukia, kimezuiwa kwa uzuri. Hapa katikati ili uishi katika hii ardhi lazima upate maji. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mejaalia kutoka manna maji kila kitu kwa uhai hakuna kitu cha pata uhai bila maji kuna kitu kabisa cha pata uhai bila nini bila maji kwa hivyo ili uishi katika huu limwengu lazima upate upate maji naam <coughs> tumi sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika Ghazwat Badr tulikuwa tukizungumzia siku mbili zilizopita 
kuna baadhi ya vijana wawili walishikwa ama watu wawili walishikwa sasa katika kuhojiwa ndio kisiasa za kivita uh, strategic za za harbu na nini katika kuulizwa ulizwa wale mabwana mwisho waliuliza muuliza mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi kutoka wapi min aina antum mtume akawaambia min ma kutoka mana na maji kutoka maji kutoka ma sasa wale mabwana wakajua ah pengine kuna mtaa ama mji waitwa ma <laughs> kumbe mtume sallallahu alaihi wasallam kusudia ni tauri eh kwa yani sisi tumeumbwa kutoka mana na maji <laughs> ili wale wasijue ni watu sampuli gani ama ama watoka wapi kwa hivyo kila kitu kimeumbwa kutoka mana na nini kimeumbwa kutoka mana kutoka mana na maji maji ni nini maji ma ulama wanayaarifisha wanasema alma huwa jauharun latifun shaffafun yakhluqu Allahu arrayya inda tanawudihi yatalawanu bilawni inaihi maji ni kitu ambacho kwamba ni latif chepesi shaffaf ni transparent yakhluqu Allahu arrayya inda tanawudihi munyezi Mungu huumba kukatakiu unapoyanywa yani unapokunywa ile maji basi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hukata nini lazima tujue ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kila kitu maji ni sababu lakini anaikatakiu ni nani ni Allah na ikiwa hataki kukukatakiu kanywa inshallah lita mbili lita elfu kumi haukatiki kiu yule alomua sayyiduna Hussein radhiyallahu anhu alomua kamchinja sayyiduna Hussein radhiyallahu anhu alimua karibu na nahr alfurat karibu na mtu sayyidina husain ataka kunywa amemkataza kabisa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi adhabu aliyopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala bwana yule alikuwa akinywa maji wala hayakatikiyo hunywa maji tu yeye kila saa asikia kiu sema mkataza maji sayyidina husain akawa kila saa ataka maji na yeye apewa maji lakini hayamkati kiu kabisa kwa hivyo maji ni sababu katika kukatakiyo kama vile moto ni sababu katika kuunguza lakini anaunguza nani Allah akitaka moto usiunguze yatakuwa kama yalivyokuwa kwa Sayyidina Ibrahim eh Sayyidina Ibrahim aliwashiwa moto akatumbukizwa ndani ya moto ule lakini aliungua kwa sababu si moto unaunguza moto ni sababu tu Mwenyezi Mungu mwenye Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye kuunguza akiamua moto ule utaunguza hataki hautaunguza kama vile kitu kisu hakikumkata Sayyidina Ismail alayhi salam kisu ni sababu katika kukata lakini kwa Mwenyezi Mungu hataki hakikati kisu kama kile naam kwa hivyo <coughs> maji ni jauharun latifun shaffaf yakhluqu Allahu arrayya inda tanawulihi Mwenyezi Mungu huumba kukatakiu wakati unakunywa maji kama yale yatalawanu bilawni inae inakwenda na rangi ya chombo chake ukiatia katika chombo chekundu utaiona rangi nyekundu ukiatia kwenye chombo cha yellow utaona rangi ya yellow yaenda na, na rangi ya nini yenye ni transparent yaenda na rangi ya kile ya kile chombo naam hii ndio taarifa ya maji kuna bwana mmoja aliulizwa siku moja akaambiwa malma maji ni nini maji maji ni nini yule bwana akawaambia ili ni wajibu ilo swali gumu ili ni wajibu itabidi munitengezee kwanza tent kando kule mji ni peke yangu sehemu hakuna fujo nikae nifikirie kwa makini na msisahau kuniletea chakula chai nini e, siku tatu alafu nitakuja kuwapa jibu basi jamaa wakamtengezea khaima kule nje ya mji wakawa wanampelekea vyakula nini siku ya tatu anakuja kumuuliza malma nini maji jamaa anawaambia alma uhu alma maji ni maji <laughs> Yaani ngamo muulize mtu swala ni nini akwambia swala ni swala acha kujanieleza swala ni nini <laughs> eh maji ni maji siku tatu jamaa acha mpige bana siku tatu watu tahabisha vyakula na nini mwisho ndio kutuambia maji ni maji <laughs> kwa hivyo wa anzala minas samai ma akateremsha Mwenyezi Mungu kutoka nini upande wa mbinguni akateremsha maji fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum akatoa kwa kupitia hayo maji naam 
to kama na matunda ambayo kwamba ni riziki kwenu nyinyi fala taj'alu lillahi andada basi msimjalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa shirika wa antum ta'lamun na ile hali ya kuwa nyinyi mnajua naam najua tumefika nusu ya aya lakini wakati umekwisha inshallah tutaendelea katika darasa yetu ya kesho tukiwa na umri na afya tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku tauhid na turuzuku ikhlas na tuepushe kutoka maana na shirk na huwa li dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al qudri unta wa dhakar rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقيا علما علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم